సాంకేతిక విద్యా రంగంలో పేరెన్నికైన విద్యా సంస్థ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల ఈ కళాశాల యొక్క ప్రాధాన్యతను వివరించడానికి మనతో ఆ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ పోషాల్ గారు ఉన్నారు ఆయన మాటల్లోనే ఈ కళాశాల యొక్క ప్రాధాన్యాన్ని తెలుసుకుందాం జేఎన్టీ యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్ గా డైరెక్టర్ గా పనిచేస్తూ ఉండేవాడిని ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఈ కాలేజీలో ప్రస్తుతం పనిచేస్తా ఉన్నా ఇది నాకు ఆరో సంవత్సరం మీకు కొంత ఈ పూర్వాపరాలు ఈ కాలేజీ పూర్వాపరాల విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను ఫస్ట్ ఈ కాలేజ్ నడిపిస్తున్నటువంటి యాజమాన్యం ఏదైతున్నదో వాళ్ళు ముగ్గురు ఒక అతను శ్రీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చైర్మన్ శ్రీ సత్యరెడ్డి గారు ఒక డైరెక్టర్ తర్వాత రాజేశ్వరరావు బి రాజేశ్వరరావు గారు ఒక డైరెక్టర్ వీళ్లకు వినలేని వీళ్లకు ఎరోనాటికల్ ఫీల్డ్ మీద వినలేని అభిప్రాయం వినలేని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది కనుకనే వాళ్ళు ఈ కాలేజ్ ను స్టార్ట్ చేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మొత్తం మొదటిసారిగా ఇప్పటికీ ఇంకా తెలంగాణలో మొట్టమొదటి మొట్టమొదటిసారిగానే మన ఈ కాలేజ్ లో ఒక అరవై మంది స్టూడెంట్స్ తో మాత్రమే స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఈ రెండు వేల సంవత్సరం నుంచి ఇవాళ రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరం వరకు మనకు ఏడు ఇంజనీరింగ్ కోర్సులు బీటెక్ కోర్సులను యాడ్ చేయడం జరిగింది కనుక ఈ కాలేజీలో ఇప్పుడు మనకు ఏడు బీటెక్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఇంజనీరింగ్ కోర్సెస్ ఉంటాయి ఈ కళాశాలలో మొదటిగా మీరు అనుకున్నట్టుగా మనం అందరం అనుకున్నట్టుగా మనకి ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ అనేది ప్రాధాన్యం ఆ తర్వాత మాకు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ తర్వాత సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఈ విధంగా ఏడు కోర్సులను మనం బీటెక్ లెవెల్లో ఆఫర్ చేస్తా ఉన్నాం ఇప్పటికి మా క్యాంపస్ లో మూడు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై రెండు మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటారు మీ కళాశాల యాక్చువల్ గా మనం ఈ కాలేజీలో ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పటికీ ఒక విధమైనటువంటి కంప్యూటర్ రెవల్యూషన్ కంప్యూటర్ యూసేజ్ రెవల్యూషన్ కంప్యూటర్ యొక్క ప్రాధాన్యత పెరిగి మనకు కంప్యూటర్ లో ఎక్కువ అవకాశాలు వచ్చినాయి కనుక కొంతవరకు ఈ ఉద్యోగాల ఒత్తిడి తగ్గిందనే చెప్పుకోవాలి ఆ విధంగా ఏంటంటే ఒక దాదాపుగా పది సంవత్సరాల వరకు ఐటీ రంగం లోపల ఎక్కువ ఉద్యోగ అవకాశం వచ్చడం వల్ల మాకు ఎటువంటి కష్టం లేకుండా ఇన్ని రోజులు జరిగిపోయింది అనుకోకుండా ఏంటంటే ఇప్పట్లో ఈ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ సెస్ గవర్నమెంట్ స్థాపించడం మూలాన ఉద్యోగ అవకాశాలు మాత్రం అప్పుడు కానీ ఇప్పుడు కానీ ఎటువంటి కష్టం లేకుండానే నడుస్తా ఉన్నాయి ఇకపోతే మా స్టూడెంట్స్ ప్రతి సంవత్సరం బయటకు వస్తున్నప్పుడు ఈ ఐటీ ఫీల్డ్ మీద కాకుండా మనకు ఈ వేరే ఇండస్ట్రీస్ లో కూడా వెళ్లడం జరుగుతా ఉంది ఇది కాక మా దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రైమరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవైతున్నాయో ఐఐటీస్ ఏవైతున్నాయో ఆర్ఈసీ అంటే ఎన్ఐటీస్ ఏవైతున్నాయో దాదాపు దేశం మొత్తంలో మా స్టూడెంట్స్ వేరు వేరు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లలో పై చదువుల కొరకు చేరడం జరిగింది ఈ పది పదిహేను సంవత్సరాలలో ఇది కాక దాదాపు అమెరికాలో కానీ యూరోప్ లో కానీ ఆస్ట్రేలియాలో కానీ చాలా మంది ఫ్రాన్స్ లో జర్మనీలో మా స్టూడెంట్స్ చాలా మంది పై కోర్సుల కోరకపోవడం జరిగింది సో అదే కాకుండా ఇంకా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్కీమ్స్ లలో కూడా వాళ్ళు పాల్గొంటూ కొద్ది మంది పైలట్స్ గాను కొద్ది మంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ల కొద్ది మంది ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లకు కూడా వాళ్ళు చేరడం జరిగింది ఈ విద్యా సంస్థకు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సాంకేతిక విద్యా సంస్థలలో ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు అసలు మా కాలేజ్ పేరే ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ కనుక ఇక్కడ మేము శ్రద్ధ ఎంతవరకు తీసుకున్నామంటే మా కాలేజీలో ఉన్న ల్యాబొరేటరీస్ ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ ఇంకా వేరే వాటికి ఉంటాయి వేరే డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా అన్ని ల్యాబొరేటరీస్ ఉంటాయి కానీ మా మాకంటూ ఒక ప్రత్యేకత ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ అని చెప్పాలి దాంట్లో ఉన్న ఉన్నన్ని ల్యాబొరేటరీస్ కానీ దాంట్లో ఉన్న ఎక్విప్మెంట్ కానీ లేక అందులో మనకు ఎక్విప్మెంట్ ల్యాబొరేటరీ అంటేనే సరిపోదు దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నటువంటి స్టాఫ్ కానీ ఎవరైతే ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఇస్రో నుండి వచ్చిన వాళ్ళు జేఎన్టీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎన్ఐటీస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఐఐటీస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు 
విన్నగా అక్కడ మొన్న నాకంటే ముందు ప్రిన్సిపాల్ గా పనిచేసిన అతను ఐఐటి నుండి వచ్చిన అతనే ఏరోనాటికల్ ప్రొఫెసర్ ఉండేవాడు అతను తనత వేరే కారణాల చేత వెళ్లిపోవడం జరిగింది ఆ తర్వాత నేను గీరడం జరిగింది కనుక మొదటి నుంచి కూడా దీనికి వచ్చినటువంటి స్టాఫ్ గాని అంటే ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ గాని ప్రిన్సిపాల్స్ గాని చాలా శ్రద్ధ తీసుకొని ఇది ఇది నంబర్ వన్ పొజిషన్ నుంచి కిందికి జారిపోకుండా వాళ్ళు చేయడం జరిగింది మాకున్న ప్రత్యేకత మాకున్నటువంటి హోల్డ్ ఏంటంటే లాబొరేటరీస్ స్టాఫ్ ఆ విధంగా మేము ముందడి పోతా ఉన్నాం నుండి కూడా ఈ కాలేజీలో గవర్నమెంట్ ఏదైతే నిర్ణయించిందో ఆ ఫీజు ప్రకారమే మేము వసూలు చేస్తాము అది మా కాలేజీలో ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ నుండి ఇవాల్ వరకు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సీట్స్ నిండుతా ఉన్నాయి ఈ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సీట్స్ నిండడం అనేది మాకు ఒక విధంగా గర్వకారణమే కాకుండా ఎటువంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేకుండా ఉన్నదని చెప్పాలి రెండోది ఏంటంటే కొద్దిమంది పేద విద్యార్థులు వస్తారు వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్ వాళ్లకు ఫీజులలో రాయితీ ఇస్తా ఉంటారు ఎస్పెషలీ కొంతమంది నేను అనకూడదు కానీ షెడ్యూల్ క్యాష్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ కొరకు ఏంటంటే ఫీజులలో ఒక్కోసారి ఏమో వాళ్ళకు స్కాలర్షిప్స్ వాళ్ళకు వస్తాయి వచ్చినా కానీ తల్లిదండ్రులకు అంత స్తోమత లేదు ఇప్పుడంటే కొద్దిగా గవర్నమెంట్ రీఎంబర్స్మెంట్ వచ్చింది కనుక వాళ్ళకి ఏం పెద్ద కష్టం లేదు అంతకు ముందు వాళ్ళు చాలా మందికి ఫీజు రాయితీలు ఇచ్చేది దానికి కారణం ఏంటంటే మా కాలేజ్ కొత్త పెట్టడము వేరేనాటికల్ అన్నది ఇక్కడనే ఇంట్రడ్యూస్ కావడం ఈ విధంగా వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పటికి కూడా కొద్ది మందికి చాలా బీద పిల్లలకు మాత్రం ఇస్తా ఉన్నాం అందరికి ఇస్తానమని చెప్పలేను కానీ బీద పిల్లలకు మాత్రం తప్పనిసరి ఇస్తాను యాక్చువల్ గా అంతకంటే ముందు మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ పెట్టిన తర్వాత దాదాపుగా ఎన్ని గోల్డ్ మెడల్స్ ఉన్నాయో జేఎన్టి యూనివర్సిటీ ఈ కాలేజ్ జేఎన్టి యూనివర్సిటీకి అఫిలియేట్ అయినటువంటి కళ అనుబంధ కళాశాల ఇది పర్మనెంట్ అనుబంధ కళాశాల అటువంటివి బహు తక్కువ ఉంటాయి రెండోది ఏంటంటే మా స్టూడెంట్స్ దాదాపు ఎన్ని గోల్డ్ మెడల్స్ అయిపోయినాయో ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ లో దాదాపు అవన్నీ కూడా మా కాలేజ్ వాళ్ళకి వచ్చినటువంటివి ఇది కాక పోయిన సంవత్సరం మా స్టూడెంట్ ఆయన గేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ కూడా వచ్చింది శివ అనే స్టూడెంట్ గేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావడం అంటే దాంట్లో మా ఆల్ ఇండియా లెవెల్ కనుక దాదాపుగా మా దగ్గర చదివినటువంటి వాళ్ళు ముందు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ పోవాల్సి పోదలుసుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు ఐఐటి మెడ్రాస్ అయినా ఐఐటి కాన్పూర్ అయినా ఐఏఎస్ బెంగళూర్ అయినా ఇటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో అయినా చేరింది తప్ప లోయర్ ఇన్స్టిట్యూట్ పోయి చదివే ఆలోచన లేదు ఇది కాక మీరు అడిగినట్టుగా ఒక నాలుగు సంవత్సరాల క్రితము ఇంగ్లాండ్ లో ఒక ఒక సదస్సు జరిగింది ప్రపంచ దేశాల నుండి వచ్చిన ప్రతి స్టూడెంట్ దాంట్లో పాల్గొన్నాడు మా మేనేజ్మెంట్ ఎంతవరకు స్టూడెంట్స్ ను సపోర్ట్ చేస్తా ఉందంటే ఒక నాలుగు లక్షల రూపాయలు వాళ్లకు వానపోని ఛార్జీలు మరి మొత్తం ఖర్చు వాళ్లే భరించి ఆ సదస్సుకు పంపితే మా కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చింది ఆ ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఒక దాన్ని పూర్తిగా కార్యరూపంలో తీసుకురావడానికి అప్పటి గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి ప్రోత్సాహం వల్ల అనొచ్చు ఇస్రో వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహం వల్ల అనొచ్చు ఒక స్టడ్ సాట్ స్టూడెంట్స్ సెటిల్ అయిట్ అనే దాన్ని కొద్ది మంది స్టూడెంట్స్ తో తయారు చేయడం జరిగింది అది సారీ రెండు వేల తొమ్మిది పదో సంవత్సరాన మనకు శ్రీహరికోట నుండి ప్రయోగించడం జరిగింది అంటే మా స్టూడెంట్స్ ఈ చిన్న చిన్న ఢిల్లీ సెటిలైట్ అని కూడా పంపడం ఇక్కడి విశేషం చాలా వరకు ఏంటంటే నేను ఇంతవరకు చెప్పిన వల్ల పూర్తిగా ఏరోనాటికల్ విషయం చెప్పిన ఏరోనాటికలే కాకుండా మా దగ్గర ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎలక్ట్రికల్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఏ ఉన్నాయి సో దాదాపుగా ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ వరకు అయితే దక్షిణ భారతదేశంలో దాదాపు ఇరవై పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ మంది ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ నా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు ఇవే కాకుండా మనం విమాన శాస్త్రానికి సంబంధించిన ఎటువంటి లాబొరేటరీస్ అయినా కానీ మా వాళ్ళే ఉంటారు బెంగళూరు లో కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన దగ్గర వస్తున్నటువంటి సెజులల్లో లాక్డ్ మార్టిన్స్ అనే కంపెనీ దానిలో ఇరవై ఐదు మంది కంటే ఎక్కువ మంది మా స్టూడెంట్స్ దానిలో పనిచేస్తా ఉంటారు అది మన దక్షిణ భారతదేశానికే ఏరోప్లేన్ వింగ్స్ తయారు చేసినటువంటి కంపెనీలలో తలమానికమైనటువంటిది ఇక్కడ తయారు చేసినటువంటి వింగ్స్ ఏవైతుంటే అవి అమెరికా డిఫెన్స్ ప్లేన్స్ కు అమర్చబడతాయి సో ఈ విధంగా చూసినట్టయితే దేశంలో పెద్ద పెద్ద సంస్థలలో ఎయిర్ ఫోర్స్ లో అంతా మా వాళ్లే నిండుకొని ఉన్నారు నాకేంటి అంటే ఫస్ట్ మీకు ఒకటి చెప్పాలి ఏ కాల కళాశాలకైనా మా ఒకటైనా కానీ ఎక్కడైనా కానీ వాళ్ళు ఎవరైనా ఇది నా సందేశంగా తీసుకోవచ్చు లేకపోతే వాళ్లకు నేను ఇస్తున్న సలహా కింద తీసుకోవచ్చు నేను చాలా ఏళ్ళు టీచర్ ఉద్యోగం చేసిన కనుక నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎక్కడైనా కానీ టీచర్లు మంచిగా ఉండి 
ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే మనకున్నటువంటి పరిసరాలు బాగున్నట్టయితే లాబొరేటరీస్ బాగున్నట్టయితే ఏ స్టూడెంట్ అయినా కానీ మనం అనుకున్న స్థాయికి తీసుకురావచ్చు అటువంటిది ఈ కాలేజీలో జరుగుతా ఉంది ఫస్ట్ మా డిపార్ట్మెంట్ మా కాలేజీలో ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ కు తప్పనిసరిగా ఏదో ఒక కంపెనీలో కానీ ఏదో ఒక సంస్థలో కానీ ఇంతకుముందు చేసినటువంటి అనుభవం ఉన్నది నేనే ఉన్నాను అనుకోండి నేను ముప్పై ఏడు సంవత్సరాలు టీచింగ్ విద్యలో పనిచేసినా కానీ నాకు ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటూ ఉన్నది ఆ విధంగా ప్రతి స్టాఫ్ మెంబర్కు ఇక్కడ అంటే హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ గా పనిచేసేవాళ్ళు ఇంకా కొద్దిమంది ప్రొఫెసర్లకు వాళ్ళకి ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఉన్నది సో ఆ విధంగా అంటే ఇస్రోలో పనిచేసే అతను లేకపోతే ఒక ఇండస్ట్రీలో పనిచేసే మన దగ్గర ఇండస్ట్రీస్ హెచ్ఎంటీ కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కానీ ఇటువంటి ఇండస్ట్రీలో పనిచేసిన వాళ్ళు మాత్రమే టాప్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు తిరుచిరాపల్లి బిహెచ్ వెళ్ళినది అనుకోండి దానిలో పనిచేసి వచ్చిన మా దగ్గర మెకానికల్ ప్రొఫెసర్ బాగా టూల్స్ లో పనిచేసి వచ్చినటువంటి ఇంజనీర్ ఇప్పుడు మా హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ మెకానికల్ కు ఈసీఏ లో పనిచేసినటువంటి ఆ తర్వాత అతను ఒక ఐటీ కంపెనీకి పెద్ద హోదాలో పనిచేసి వచ్చినటువంటి వైస్ చైర్మన్ గా పనిచేసే అతను కంప్యూటర్ సైన్స్ హెడ్ అదేవిధంగా మా ఐటీ ఫీల్డ్ పనిచేస్తున్నటువంటి హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ గా పనిచేసిన ఇస్రో లో కంప్యూటర్ సెంటర్ కు డైరెక్టర్ గా పనిచేసి వచ్చినటువంటి అతను అన్నాడు ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ టెలిఫోన్స్ లో జనరల్ మేనేజర్ గా పనిచేసి వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు మా దగ్గర ఒక ప్రొఫెసర్ నేషనల్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ సెంటర్ లో పనిచేసి వచ్చినటువంటి ఒక డైరెక్టర్ జనరల్ రేపు ఫస్ట్ నాడు జాయిన్ అవుతా ఉండి మా కాలేజ్ లో ప్రొఫెసర్ గా సో ఇటువంటి వరం టాప్ లెవెల్ లో పెట్టి దాదాపు మా దగ్గర నూట యాభై రెండు మంది హిందీ వాళ్ళు ఉంటారు ఒక ఇరవై మంది మాత్రం టాప్ లెవెల్ లో ఉంటారు వీళ్ళందరికీ శిక్షణ ఇస్తూ మా స్టూడెంట్స్ ఆ ఓరియంటేషన్ లో హయ్యర్ స్టడీస్ కానీ లేకపోతే ఇండస్ట్రియల్స్ కానీ అది ఈ విధంగా తీసుకురాను కదా ఇన్నోవేటివ్ టెక్నాలజీస్ అని తర్వాత ఎందుకంటే ఏ స్టూడెంట్ అయినా కానీ బయట మార్కెట్ లో మనకు పంపించినప్పుడు వాళ్లకు అనుకూలంగా ఉండాలి మా దగ్గర ఇంకోటి చెప్పేది ఏంటంటే ప్రతి సంవత్సరం ఒక రెండు వందల మంది అంటే యాభై నుండి అరవై పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్ కు ఉద్యోగాలు వస్తాయి ఈ ఉద్యోగాలు రావడానికి కారణం మా దగ్గర ఒక సెల్ పెట్టినాం ఏది ప్లేస్మెంట్ సెల్ అని వీళ్ళు ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ లెవెల్లో థర్డ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ లెవెల్లో కొంత కోచింగ్ ఇస్తా ఉండు ఏ విధంగా మనం ఇంటర్వ్యూస్ ఫేస్ చేయాలి ఏ విధంగా మనం వచ్చినటువంటి పరీక్షలను వాళ్ళ ఐటీ ఇండస్ట్రీ పోయినప్పుడు కొత్త తరహా పాటు పెద్ద సంవత్సరం ఒక విధమైన పరీక్ష వస్తా ఉంటుంది సో సత్యం కంప్యూటర్స్ వాళ్ళు ఒక పరీక్ష పెడతారు ఇన్ఫోసిస్ వాళ్ళు ఒక తరీక పరీక్ష పెడతారు వీటిని అన్నిటినీ చేయడానికి కొరకు మన దగ్గర ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లాబొరేటరీలో ఇంకో దానిలో మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ చేయడానికి వాళ్ళు మాట్లాడే పద్ధతులు ఇవన్నీ కూడా ఇంగ్లీష్ లెక్చర్ హౌస్ ని పెట్టి బయట వాళ్ళని కొద్దిమంది తీసుకొచ్చి కూడా మేము తర్ఫీ తీస్తా ఉన్నాం ఒక అవకాశం ఉన్నది ఏంటంటే ఒక అదృష్టమైన ఉండొచ్చు మా దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ ముగ్గురు పార్ట్నర్స్ లో కూడా ఒక తను కంప్లీట్ గా ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ చూసే తను వాళ్లకు స్కూల్స్ నుంచి మొదలు పెట్టుకొని ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ రన్ చేసేటువంటి అనుభవం ఉన్నది ఇంకా తక్కినిద్దరికి వాళ్లకు వాళ్ళకి ఇంజనీరింగ్ కళాశాల ఉండడమే కాకుండా స్కూల్స్ ఉండడమే కాకుండా వాళ్లకు ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఉన్నాయి అటువంటి ఇండస్ట్రీస్ మా కాలేజీకి అటాచ్ అయ్యి ఉన్నాయి సే ఎంటీఎల్ ఇండస్ట్రీస్ అని సెపరేట్ గా ఉన్నది ఇది కాక బాలానగర్ లో ఇంకో డైస్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ కూడా ఉన్నది తర్వాత కూకట్పల్లి ఇండస్ట్రియల్ అసోసియేషన్ అనే ఒక పెద్ద సంస్థ దానిలో నూరు ఇండస్ట్రీస్ దాంట్లో ఆ సంస్థలో ఉంటాయి వాళ్లతో మాకు టైఅప్ ఉన్నది ఇదే కాకుండా మనకు బెంగళూరులో ఉన్న ఇండస్ట్రీస్ చాలా ఉన్నాయి వాళ్లతో కూడా మేము టైప్ పెట్టుకొని ఎంఓయూ ఉన్నది మాకు వాళ్లతో తర్వాత ఈ హైదరాబాద్ లో బాలానగర్ ఉన్న ఇంకా మూడు ఇండస్ట్రీస్ తో కూడా మాకు టైప్ ఉండి వాళ్ళకు మా స్టూడెంట్స్ ను కంటిన్యూస్ గా అక్కడికి ఈ ట్రైనింగ్ కొరకు పంపడం తర్వాత ప్రాజెక్ట్స్ కొరకు పంపడం జరుగుతా ఉంది ప్రతి సెమిస్టర్ లో ఫస్ట్ ఇయర్ లో మాత్రమే మాకు ఇయర్లీ సింగిల్ సేవ్ సెక్షన్ ఉంటుంది ప్రతి సెమిస్టర్ లో అట్లీస్ట్ రెండు మూడు సార్లనైనా రెండు లేక మూడు మూడు సార్లనైనా కానీ తప్పనిసరిగా ఒక ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పోజర్ కొరకు ఒక ఇండస్ట్రీకి తీసుకెళ్లి చూపెట్టడం జరుగుతుంది వాళ్లకు కాలేజీ మాకు బస్సులు ఉన్నాయి కనుక ముప్పై రెండు బస్సులు ఉంటాయి దానిలో తీసుకెళ్లి ఈ సంవత్సరం మేము చూపెట్టినటువంటి ఇండస్ట్రీస్ ఎంటీఎల్ ఇండస్ట్రీస్ అని తర్వాత ఇక్కడ ఒక వన్ సీటర్ ప్లేన్ తయారు చేసే ఒక ఇండస్ట్రీ ఉన్నది బాలానగర్ లో నేను చెప్పినటువంటి మార్టిన్ లాక్ ఫీడ్ ఇండస్ట్రీ ఒకటి
ఒక ఇండస్ట్రీ చూపెట్టాలని మేము ఒక నిర్ణయంగా పెట్టుకో అది మొదటి నుంచి కంటిన్యూ అవుతా ఉంది సో అదొకటి తర్వాత మనకు రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నవి ముఖ్యం ఏదైనా కానీ ఇన్ని ఏళ్ళు పదిహేను ఏళ్ళ తర్వాత మేము సైన్ చెప్పి ఏపి అదే చేయడమా లేకపోతే రీసెర్చ్ ఈ ఒక్క సంవత్సరం అనే ఒక కంటిన్యూస్ గా ఒక పాలసీ పెట్టుకున్నాం మేము టీచర్ అనేవాడు ఫ్యాకల్టీ మెంబర్ అనేవాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ పేపర్స్ పబ్లిష్ చేయాలి మనం ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ సెమినార్స్ కండక్ట్ చేయాలి ఈ సంవత్సరం రెండు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ సెమినార్స్ కండక్ట్ చేసిన ఒకటి ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ వాళ్ళ సహకారంతో మొత్తము మెటీరియల్స్ కు సంబంధించినటువంటి ముప్పై మూడు కంపెనీల సీఈఓస్ నిలిపించేసి నేను లెక్చర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అది చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా జరిగినట్టు అదేవిధంగా ఇంకోటి ఏరోనాటిక్ సంబంధించింది కూడా చేసినాం ఇది కాక మనకు ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ కు కొన్ని ఈ స్టూడెంట్స్ చాప్టర్స్ ఉంటాయి లైక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ అది ఏఎస్ఎం అని ఇంకా ట్రిపుల్ ఐటి అని ఇటువంటి అన్ని కూడా వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రతి ఈవినింగ్ సాటర్డే నాడు ఈవినింగ్ లెక్చర్స్ పెడతారు అన్నట్టు బయట వెళ్ళని పిలిపించేసి లెక్చర్స్ ఇవ్వడం ఇవన్నీ కూడా మనం క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్ ఒకటే కాదు బయట వెళ్ళని చెప్తే వాళ్ళకి ఎక్స్పోజర్ అంటే ఎక్కువ ఉంటుంది ఇవన్నీ మొదటి నుంచి మేము చేస్తా ఉన్నాం అనగా కొద్దిగా మాకు స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ మంది రావడము ఇవన్నీ గుర్తించడం తల్లిదండ్రులు జరుగుతా ఉంది అదేమిటంటే ఇంతకుముందు మీకు మా మా ల్యాబొరేటరీస్ ఇంతకుముందు కంప్యూటర్స్ ల్యాబొరేటరీ ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకున్నాం వాటిలో ఒక విధమైన టేబుల్స్ ఉండేది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వేరే ఉండేది ఇప్పుడు అవన్నీ తీసేసి మేము ఏం చేస్తా ఉన్నామంటే అసలు కంప్యూటర్ ఐటీ కంపెనీ వల్ల ఎటువంటి టేబుల్స్ ఉన్నాయి ఐటీ కంపెనీ వల్ల ఎటువంటి కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి ఈ పాత తీసేసిన పదమూడు కంప్యూటింగ్ టెక్నిక్స్ ల్యాబొరేటరీని కొత్తగా పెట్టినాం ఇప్పుడు తర్వాత ప్రతి ల్యాబొరేటరీ వల్ల కూడా జేఎన్టీ యూనివర్సిటీ అనుబంధంగా సిలబస్ ఎంత ఉన్నాయో అదే కాకుండా ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ అన్న ఎక్కువ చేయాలి ల్యాబొరేటరీస్ వల్ల మరీ ఎక్కువ చేయాలి కనుక కొత్త కొత్త రకమైనటువంటి మిషన్స్ కొనడం జరిగింది ఇది వరకు మా దగ్గర పది లేతులు ఉండే ఇంకో పది లేతులు ఎక్కువ చేసినాయి చేసేసి ఇవి ఒక రకమై మనకు కొత్త రకమైన లేతులు వేరు ఇవన్నీ చూపి మేము వాళ్ళతో దాని మీదనే ప్రాక్టికల్స్ చేయిస్తాను అంటే నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే చెప్పిన ఎలక్ట్రానిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఇంతకుముందు ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ కలిసి ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్ సెటప్ ఇచ్చేది ఇప్పుడు అట్లా కాదు ఈ ఈ రెండు వేల పద్నాలుగు జూలై నెల నుండి వచ్చేటువంటి దానిలో ఎలక్ట్రానిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో ప్రతి స్టూడెంట్ కు ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్ సెటప్ ఉంటుంది అంతే సో కనుక ఎవరి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వాళ్ళే చేస్తారు తర్వాత కంప్యూటర్ సైన్స్ కు వచ్చేంత వరకు ఇంతో ముందు ఏంటంటే ఆ సిలబస్ ప్రకారంగా ఏదో వాళ్ళు రీడింగ్స్ తీసుకుంటే వెళ్ళిపోతారు రీడింగ్స్ అందరూ ఒకటే ఉండొచ్చు పోయిన సంవత్సరం వాళ్ళు ఈ సంవత్సరం ఏం తేడా లేకపోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు అట్లా కాదు ప్రతి దానికి స్టూడెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిన తర్వాత కోడ్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది అన్నట్టు ఈ కోడ్ ఎందుకు రాయాల్సి వస్తా ఉందంటే మాకు ఇండస్ట్రీలో ఈ కోడ్స్ మాత్రమే ఇంపార్టెంట్ మనం ఇక్కడ ఏం నేర్పాలో ఇండస్ట్రీలో ఏమైతే అవసరం ఉన్నదో అది నేర్పాలి కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ కు ఇది ఇది కాకుండా అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఏంటంటే మా దగ్గర సివిల్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో అది రీసెంట్ గా పెట్టినట్టు ఆరేళ్ల క్రితం పెట్టినటువంటిది అయినా కానీ మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ డాక్టరేట్స్ ఉంది అత్యంత తొందరగా ఒక ఎంటెక్ కోర్స్ పెట్టినటువంటి డిపార్ట్మెంట్ అది దీనిలో ఇప్పుడు మనకు తెలుసు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చాలా పోస్టులు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ రానున్నాయి కనుక మేము దాన్ని చాలా హై లెవెల్ ప్రియారిటీస్ అని దాన్ని అభివృద్ధి చేస్తాను ఇంకా ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఈ ఇండస్ట్రీస్ మీద కానీ లేకపోతే మనం ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ కు సంబంధించిన వాటికి చాలా ప్రియారిటీ ఇస్తా ఉంటారు ఐటీ ఫీల్డ్ కు చాలా ప్రియారిటీ ఇస్తా ఉంటారు దాని కొరకు ఏంటంటే మేము కూడా మా కాలేజీలో దాన్ని అంతా అవగాహన చేసుకొని ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు చేస్తున్నటువంటి కృషికి మనం అనుబంధంగా ల్యాబొరేటరీలలో ఎక్కువ ఎక్స్పెరిమెంట్ పెట్టడం మనకు జేఎన్టీ వాళ్ళ వాళ్ళ అనుబంధ కళాశాల అయినా కానీ వాళ్ళ కంటే ఒక ఇరవై పర్సెంట్ అన్న ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఎక్కువ చేయించడం తర్వాత మన స్టూడెంట్స్ ను వాళ్ళ దగ్గర ఏ ప్రాజెక్ట్స్ నడుస్తా ఉన్నాయో ఆ ప్రాజెక్ట్స్ దాంట్లో ఇద్దరు ముగ్గురు స్టూడెంట్స్ కి ఇచ్చి చేయించడం ఇవన్నీ చేస్తా ఉన్నాం ఇప్పుడు ఒక ఒక పెద్ద కంపెనీ పెట్టిందంటే దాని చుట్టూ మనకు చిన్న చిన్న ఆన్సలర్ యూనిట్స్ కూడా వస్తాయి కొద్ది మంది డైరెక్ట్ గా ఉద్యోగాలు చేసుకోవడానికే సిద్ధమై ఉంటారు కొద్ది మంది ధనం ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఏంది వాళ్లకు
కొన్ని కొన్ని ప్లేన్స్ చూపెట్టి స్టూడెంట్స్ చేసినాయి వాళ్ళకి ఎన్ని ఐడియాస్ ఉంటాయంటే నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా వినండి వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఇప్పుడు నడుస్తున్నటువంటి ఇప్పుడు మనం నడుస్తున్నటువంటి విమానాలకు కొన్ని ఎకరాల భూమిలో మనకు రన్వే కావాలి అసలు రన్వే లేనటువంటి విమానాన్ని నడపగలమా అటువంటి చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ మా వాళ్ళు చేశారు ఇవన్నీ కూడా ముందు ముందు షేప్ లోకి వచ్చినాయి అంటే నిజంగా మన హైదరాబాద్ ఒక వైమానిక స్టేట్ అయిపోతుంది ఇదే కాకుండా మీకు ఒక చిన్న విషయం చెప్పాలి నా సబ్జెక్ట్ మెటీరియల్స్ మెటీరియల్స్ టెక్నాలజీ మెట్లర్జీ నేను దాదాపు ముప్పై ఏడు సంవత్సరాలు మెట్లర్జీ ప్రొఫెసర్ పనిచేసిన మన ఆంధ్రప్రదేశ్ మాత్రం ఈ ఏరోనాటికలే కాకుండా మనకు మెటీరియల్ సైన్స్ అండ్ మెట్లర్జీ లోపల చాలా భవిష్యత్తు ఉన్నది ఇవాళ పేపర్ చూసింది అనుకుంటా మీరు దాంట్లో ఏముంటుంది అంటే మన ఖమ్మం జిల్లాలో ఒక స్టీల్ ప్లాంట్ పెట్టని ఉన్నారని ఉన్నారా సో మీకు ఉనపరాతి గుట్టలని మా కరీంనగర్ లో ఉంటాయి ఇప్పుడు కాదు యాభై ఏళ్ల క్రితం నేను ఆ మాట విన్నా అంటే ఇనుపరాతి గుట్టలు అంటే అక్కడ వాళ్ళు ఎందుకు వట్టిగా ఆ మాట అన్నారా అక్కడ కూడా చిన్నవి హ్యాండ్స్లరీస్ పెట్టచ్చు అక్కడి ఓర్ను తీసుకుపోయి మనం ఖమ్మంలో స్టీల్ ప్లాంట్ పెట్టచ్చు కనుక ముందు ముందు ఇండస్ట్రీస్ కు మాత్రం ఏమి డోకా లేదు కనుక ఇవన్నీ మనకు మన దగ్గర మంచి చదువు చెప్పినట్టయితే మన దగ్గర ఇండస్ట్రియల్ ఓర్ ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నటువంటి విద్య చెప్పినట్టయితే తప్పనిసరిగా మనం మన స్టూడెంట్స్ ని వాళ్ళ కళ్ళ కద్దుకొని తీసుకుంటారు ఏ కళాశాల నేను కళాశాల విద్యార్థుల కంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ కు వాళ్ళ శ్రీభిలాషులకి ఒక చిన్న సూచన చేయవలసుకున్నా ఏమిటంటే నాకున్న అనుభవం ప్రకారంగా దయచేసి మీరు కాలేజీలను చూడకుండా వట్టిగా పేరును చూసి అక్కడ ఏం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉన్నా చూడకుండా అక్కడ చదువు చెప్పేటోళ్ళు ఉన్నారా లేదా చూడకుండా మాత్రం దయచేసి పిల్లలను అడ్మిట్ చేయొద్దు ఉన్నవా అది ఫీజులు ఎక్కువ ఉన్న స్కూల్ అయినా కాలేజ్ అయినా కావచ్చు కాక తక్కువ ఉన్న కాలేజ్ అయినా కావచ్చు కాక దయచేసి పిల్లల భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకొని కాలేజీలకు వెళ్ళి కాలేజీ మేనేజ్మెంట్స్ ఏం చెప్తా ఉండే కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ ఏం చెప్తా ఉండే కాలేజ్ విషయంలో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఏమొస్తా ఉన్నాయి అవి ఒక్కటే చూడాల్సింది కాదు ఒక్కసారి ఒక్కసారి దయచేసి మీరు పిల్లవాడిని ఓ కాలేజీలో అడ్మిట్ చేసే ముందు వీళ్ళు చెప్తున్నది నిజమా లేదా కంపేర్ చేసుకోండి చేసుకున్న తర్వాత నేను మాకు ఉన్నటువంటి ఏరోనాటికల్ కోర్స్ ఉన్నది అనుకున్నాను అవును నేను ఉన్నా చెప్తా మా దగ్గర ఉన్నాయా లేవా ఇప్పటికి నేను బల్లగుద్ది చెప్పేది ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదు సౌత్ ఇండియాలో నాది నంబర్ వన్ కోర్స్ అంట అవును అంతే